ये बात है सन अठारह की एक टीचर ने 100 बच्चों की क्लास को एक से लेकर 100 तक सभी नंबरों को जोड़ने को कहा यह कहकर टीचर ने अपना कुछ काम करना शुरू ही किया था कि एक बच्चा उनके पास जवाब लेकर आ गया बच्चे ने कहा कि सर आंसर 5050 है टीचर को विश्वास नहीं हुआ कि एक सात साल का बच्चा इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता है और टीचर ने बच्चे से कहा कि मुझे पागल समझा है जाओ जाकर फिर करके आओ फिर कुछ मिनट बाद वह बच्चा फिर से आ गया वही उत्तर लेकर टीचर को फिर यकीन नहीं हुआ और उससे चिल्ला कर कहे मुझे पागल समझा है क्या ठीक से करके आओ बच्चा तीसरी बार वही आंसर लेकर आ गया टीचर गुस्से में उसे सीधा प्रिंसिपल ऑफिस ले गए प्रिंसिपल को भी उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हुआ लेकिन चेक करने के लिए प्रिंसिपल ने वही क्वेश्चन खुद किया जिसमें उनको 10-15 मिनट लग गए उसके बाद जब उनका आंसर आया तो वो हैरान हो गए ये जानकर कि जो उस बच्चे का आंसर था डेट इज फाइव वो बिल्कुल सही था उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और उससे पूछा कि बेटा तुमने ये क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे कर लिया उस बच्चे ने कहा कि सर पहले मैंने वन को हंड्रेड में जोड़ा तो वन हंड्रेड वन हुआ फिर मैंने टू को नाइन्टी नाइन में जोड़ा तो वन हंड्रेड वन था फिर मैंने थ्री को नाइन्टी एट से जोड़ा तो भी वन हंड्रेड वन था ऐसे करते करते सर हंड्रेड तक फिफ्टी पेयर बनी और सब की सब वन हंड्रेड वन थी तो मैंने फिफ्टी को हंड्रेड एंड वन से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर फाइव आया ये बात सुनकर टीचर और प्रिंसिपल दोनों ही हैरान हो गए क्योंकि एक सात साल के बच्चे से एक सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और उन दोनों ने ही उस बच्चे से माफ़ी भी मांगी और उसे खूब शाबाशी भी दी और दोस्तों ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि आगे चलकर एक महान मैथमेटिशियन बनने वाले कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी ही थे दोस्तों गॉस जी का जन्म 30 अप्रैल 1777 को ब्रुंसविक जर्मनी में हुआ था ये बचपन से ही मैथ्स में इतने अच्छे थे कि इन्हें एक प्रोडिजी कहा जाता है इनके इसी टैलेंट से इम्प्रेस होकर ब्रुंसविक के डूक ने इनको एजुकेशन के लिए फिनेंशियली सपोर्ट किया और 1792 में कॉलेजियम कैरोलिनम और सेवनटीन में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन भेज दिया 1792 में इन्होंने एक 17 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का कंस्ट्रक्शन बताया और 1797 में इन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा जो कि यह कहती है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज उस इक्वेशन की डिग्री के बराबर होते हैं इसका 1797 में गॉस जी ने प्रूफ दिया यह प्रूफ एकदम परफेक्ट नहीं था और आगे चलकर इन्होंने ही सेम थ्योरम के तीन और प्रूफ भी दिए जो कि पहले वाले से बेहतर थे 1801 में इन्होंने अपनी एक पॉपुलर बुक लिखी थी और दूसरी पॉपुलर बुक जिसमें इन्होंने सीरीज एस्टेरॉयड के ऑबिट को कैलकुलेट किया था उसमें इन्होंने पुरानी मैथमेटिशियंस की गलतियों को ही केवल सुधारा था और गलती सुधारते सुधारते इन्होंने सीरीज एस्टेरॉयड के ऑबिट को ही कैलकुलेट कर लिया दोस्तों गॉस जी ने हेलियोट्रोप का इन्वेंशन भी किया हेलियोट्रोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सन की रेज को एक फोकस्ड बीम में रिफ्लेक्ट करता है जो कि बहुत दूर से भी देखी जा सकती है अब अगर आपको ये जानना है कि ये कैसा दिखता है मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं जो ये काम करता है कि सन की रेज को इकट्ठा करके उनको एक फोकस्ड बीम के रूप में रिफ्लेक्ट करना है तो आपको क्रिश थ्री का वो सीन तो याद ही होगा उसमें भी सन की रेज को इकट्ठा करके एक फोकस्ड बीम में रिफ्लेक्ट कराया गया था आप कह सकते हैं कि कुछ सिमिलर चीज ही हीलियो भी करता है एटीन थर्टीज में इन्होंने मैग्नेटोमीटर जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स मेजर करता है वो बनाया और फिर गोटिंगन के अपने कुलीग विलहेल्म वेबर के साथ मिलकर पहला इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी इन्होंने बनाया 1835 में दोस्तों ये एसोसिएटेड मेंबर बन गए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ नेदरलैंड्स के और फिर अठारह में ये फॉरेन मेंबर बन गए रॉयल नेदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के फिर 1853 में अठारह में ये अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी के मेंबर भी बन गए इन्हें एंगल प्रिजर्विंग मैप्स पे अपने काम के लिए अठारह में डेनिश अकेडमी ऑफ साइंसेस का प्राइज भी मिला दोस्तों 23 फरवरी 1855 को काल फ्रेडरिक गॉस जी की गोटिंगन में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई
दोस्तों एक कमाल की बात जानना चाहेंगे इनकी डेथ के बाद इनके ब्रेन को प्रिजर्व कर लिया गया और स्टडी करने पर पता चला कि उसका वजन 1492 ग्राम था जो कि नॉर्मल एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा था और इनके कॉन्वुलेशन भी हाईली डेवलप्ड थे कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इनके इस स्पेशल ब्रेन की वजह से ही ये जीनियस थे दोस्तों यही थी काल फ्रेडरिक गोस जी की बायोग्राफी अब अगर आप लोग इंडिया की प्राइड इंडिया की ह्यूमन कंप्यूटर शकुंदला देवी जी के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लीजिए मैंने अगर एक ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो के इन्वेंशन में बहुत योगदान दिया उनके बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो देख लीजिए